நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இது இனிதே இயற்பியல் இன்னொரு காணொளி நான் உங்கள் ஜோ பிள்ளைகளை பற்றி நாம் பேச ஆரம்பித்தோம் பிள்ளைகளினுடைய இரண்டு முக்கியமான அம்சங்கள் பிள்ளைகளை பற்றி நம்ம பேசுகிற பொழுது கணக்கிடும் பொழுது நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான அம்சங்கள் அக்யூரசி அண்ட் ப்ரொசிஷன் அதாவது துல்லிய தன்மை மற்றும் நுட்பம் இவற்றை பற்றி நிறையவே கடந்த காணொலியில் பேசணும் அப்போ பிள்ளைகளினுடைய வகைகள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த காணொலியில் பேச போகிறோம் அதிலும் குறிப்பாக ரொம்ப முக்கியமாக முறையான பிள்ளைகள் சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் அதை பற்றி தான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேச போகிறோம் ஏன்னா இந்த முறையான பிள்ளைகளுக்கு உள்ள நிறைய வகையான பிள்ளைகள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன முறையான பிள்ளைகள் சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் நான் என்னுடைய மாணவர்கள்கிட்ட சொல்கிறது உண்டு இந்த வார்த்தை கோர்வையே வந்து கொஞ்சம் நகைமுரன் போல் இருக்கிறது மிஸ்மேட்ச் ஆகிற மாதிரி அதாவது முறையானன்னு சொன்னால் கரெக்டானன்னு நம்ம சொல்லுவோம் பிள்ளைன்னு சொன்னால் தப்பாக பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து பார்த்தா அது என்ன முறையான பிள்ளைகள் சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம ஒரு தப்பு பண்ண முடியுமா சொல்ல போனால் அதுதாங்க உண்மை அப்படி இருக்கிற பிள்ளைகளைத்தான் நம்ம சேர்த்து தொகுத்து ஒரு பொது பெயராக நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் அதாவது முறையான பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம பிள்ளைகள் என்னென்ன வகையாக செஞ்சாலும் சில பிள்ளைகள் மீண்டும் மீண்டும் ஒரே மாதிரியாக வருகின்றன நாம் செய்யக்கூடிய அளவீடுகளில் அந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப ஒரே மாதிரியாக வரக்கூடிய பிள்ளைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு கீழே இந்த ஒரு டைப்புக்கு கீழே கொண்டு வர்றோம் அதனால தான் அதற்கு பெயர் முறையான பிள்ளைகள் அதாவது சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் அப்போ இதில் என்னென்ன வகையான பிள்ளைகள்லாம் இருக்குது என்னென்ன மாதிரியானதெல்லாம் இருக்குது முதல்ல நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அளவீடு அது என்ன அளவீடாக இருந்தாலும் சரி செய்வதற்கு ஒரு கருவி கண்டிப்பாக வேணும் கருவி இல்லாமல் நம்மளால் அளவீடு செய்ய முடியாது அப்போ அந்த கருவிகள் சார்ந்த பிள்ளைகள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ் கருவி பிள்ளைகள் அதுதான் முதலாக இருக்கக்கூடிய இந்த சிஸ்டமேட்டிக் எரரில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டைப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கருவி பிள்ளைகள் அது என்ன கருவி பிள்ளைகள் ரொம்ப எளிமையாக சொன்னால் நம்ம ஒரு ஸ்கேல் வச்சுருக்கோம் நான் ஒரு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் வச்சுருக்கேன் என்னால் அந்த அரை அடி நம்ம அதை தானே சொல்லுவோம் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலை வச்சு நான் எவ்வளோ வேணாலும் அளவீடு செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் ஒரு கஞ்ச பையன் நான் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலை வாங்கி பத்து வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறேன் அது முனையெல்லாம் மழுங்கி ஒரு ரெண்டு மில்லிமீட்டர் உடஞ்சி இருக்குது அதை பற்றி நான் கவலைப்படாமல் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்குவோம் நான் அளக்க நினைப்பது அதாவது அளப்பதாக நினைப்பது பதினஞ்சு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த கருவியில் ஏற்கனவே ரெண்டு மில்லிமீட்டர் உடஞ்சிருக்கு இல்லையா அப்போ அதை அளந்து சொல்லக்கூடிய மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் பதினாலு புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டராக தான் இருக்கும் புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தான் ஏற்கனவே போயிடுச்சு ரெண்டு மில்லிமீட்டர் அப்போ அதை வைத்து நான் எத்தனை முறை அளவீடு செய்தாலும் எனக்கு அந்த புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அதாவது ரெண்டு மில்லிமீட்டர்ன்ற பிழை வந்து கொண்டே தானே இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி பிழைகளை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கருவி பிழைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இரர்ஸ் நான் சொன்னது ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு தான் இது போல் நம்ம அளவீடு செய்யக்கூடிய பெரிய பெரிய கருவிகள் நுட்பமான கருவிகள் என்னவாக இருந்தாலும் கருவியிலேயே பிழை இருக்கிற பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு காலத்திலையும் அந்த பிழையான கருவியை வச்சுக்கிட்டு சரியான அளவீடை செய்ய முடியாதுங்கிறது தானே எதார்த்தம் இதுதான் கருவி பிழைகளை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் மற்றொன்று இந்த மாதிரி பரிசோதனைகள் செய்யும் பொழுது இந்த மாதிரி கருவிகளை வைத்து பரிசோதனை செய்யும் பொழுது நாம் செய்யக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த மெஷரிங் டெக்னிக்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதாவது நாம் என்ன மாதிரியான நுட்பத்தை பயன்படுத்தி என்ன மாதிரியான வகையை பயன்படுத்தி நம்ம அந்த அளவீடை செய்கிறோமோ அப்போது அந்த செய்யக்கூடிய செய்முறையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் ரெண்டாவதாக நம்ம சொல்லக்கூடிய பிள்ளை அது அப்போது டெக்னிக்கில் என்ன இம்பர்ஃபெக்ஷன் வருது நான் செய்யக்கூடிய அந்த விஷயத்தில் இப்போ உதாரணமாக நான் ஒரு தெர்மாமீட்டரை வச்சு ஒரு இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளினுடைய வெப்பநிலையை அளக்கணும்னு நான் முயற்சி பண்ணுறேன் நான் வந்து பயங்கர சயின்டிஸ்ட் ரேஞ்சுக்கு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு அந்த தெர்மாமீட்டரை சுட சுட காஃபி குடிச்சிக்கிட்டே பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோ ஏற்கனவே தெர்மாமீட்டர் வந்து காஃபி கப்பு பக்கத்தில் இருக்கு அதனுடைய சூடுதில் ஏறிடுச்சுன்னா ஏற்கனவே தெர்மாமீட்டர் கொஞ்சம் போல் ரீடிங்கை எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா தெர்மாமீட்டரோட வேலையை வெப்பநிலையை அளவிடுவது தானே அது என்ன வெப்பநிலைன்னு நான் வச்சு நான் தான் முடிவு பண்ணணும் அப்போ அந்த பக்கத்தில் காஃபி கப்பு சுட சுட இருக்கிறப்போ பக்கத்தில் இருக்க தெர்மாமீட்டரை எடுத்து ஏற்கனவே அதில் ரீடிங் கொஞ்சம் இருக்குது நான் இன்னொரு பொருளினுடைய வெப்பநிலையை அளக்க ட்ரை பண்ணால் அங்கே எனக்கு பிரச்சனையில் தானே முடியும் அது ஒரு வெப்பநிலை உண்மையிலே இருக்க
நான் பண்ண ஒரு சின்ன தப்பு தான் இங்கே பிழையாக இருக்குது அந்த மெஷர் பண்ண டெக்னிக்கில் நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்போ அந்த டெக்னிக்கில் இருக்கக்கூடிய தவறுகளை நான் நிவர்த்தி செய்தால் மட்டுமே இந்த பிழையை குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிகிறது பர்சனல் எரர்ஸ் அதாவது ஒரு கருவிக்கு வேணும் கண்டிப்பாக அளவீடு செய்வதற்கு அப்போ பிள்ளைகளை பற்றி பேசுகிற பொழுது கருவிகளை எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது என்னது கருவியை பயன்படுத்தக்கூடிய நபர் அதாவது நாம் மனிதர்கள் கருவிகளை பயன்படுத்தி அளவீடு செய்கிற பொழுது கருவிகள் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தாலும் நாம் செய்யக்கூடிய சில முட்டாள்தனமான சின்ன புள்ளத்தனமான தப்புனால் கண்டிப்பாக பிள்ளைகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்போ அந்த மாதிரியாக ஏற்படக்கூடிய பிள்ளைகளை மனிதர்களால் செய்யப்படுகின்ற பிள்ளைகளை நாம் என்ன சொல்கிறோம் பர்சனல் எரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பர்சனல் எரர் வந்து நம்மளுடைய கவனக்குறைவினால தான் முழுக்க முழுக்க வருகிறது என்பதை நான் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அப்போது கருவிகள் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது சூழ்நிலை கரெக்டாக இருக்குது இதையெல்லாம் தாண்டி எடுக்கக்கூடிய நபரான நான் சின்ன சின்ன பிரச்சனை பண்ணுறேன் இப்போ உதாரணமாக ஒரு டெஸ்ட் டியூப் இருக்குது அந்த டெஸ்ட் டியூபுடைய அளவு மேலே எவ்வளோ இருக்குது ஒரு நீர் நே லெவல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே வாட்டர் லெவல் அதை நான் கரெக்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன்றது இருக்குது நான் எவ்வளோ கவனமாக அதனுடைய மதிப்பை எடுத்து குறித்து வச்சுக்கிறேன்றது இருக்குது இது எல்லாமே நான் கவனத்தோடு செய்ய வேண்டிய விஷயம் அளவீடு செய்கிற பொழுது அப்போ என்னுடைய கவனக்குறைவின் காரணமாக கருவி கரெக்டாக இருந்தாலும் அளவீடு செய்யக்கூடிய டெக்னிக் எனக்கு தெரிஞ்சாலும் இதையெல்லாம் மீறி நான் சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணுறேன் இல்லையா அந்த தவறுகளால் விளையக்கூடியது தான் நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த பர்சனல் எரர்ஸ் இதை தாண்டி அடுத்த நம்ம லிஸ்ட்டில் வரப்போகிறது இன்னொன்று புற காரணிகளால் ஏற்படக்கூடிய விளைகள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் அதனால் வரக்கூடிய பிள்ளைகள் இப்போ நம்ம அளவீடு செய்யக்கூடிய விஷயம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து புற காரணி அப்படின்றது ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கும் நாம் ஏதோ ஒரு ஆய்வகத்திலையோ ஏதோ ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ்லேயோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய காற்று அழுத்தம் காற்றழுத்தம் காற்றழுத்தம் வெப்பநிலை அந்த சூழல் எந்த மாதிரி இருக்குது இந்த எல்லா காரணிகளும் சில நேரங்களில் நாம் எடுக்கக்கூடிய இயற்பியல் அளவுகளை பாதிக்கின்ற வகையில் நிச்சயமாக இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி இப்போ உதாரணமாக யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த வீடியோ நான் எடுக்கணும்னா எனக்கு அமைதின்னு ஒன்று தேவைப்படுகிறது அப்போ அமைதி இல்லாமல் பக்கத்தில் சத்தம் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நான் ஒழுங்காக செய்ய முடியாது அப்போ அதை நான் அக காரணி அதாவது நான் பண்ணுற தப்போ என்னுடைய கேமரா பண்ணுற தப்போனோ சொல்ல மாட்டேன் அது புற காரணியாக கருதப்படும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் அப்போ நாம் செய்யக்கூடிய அளவீட்டில் கருதி அளவிடுகின்ற நபர் எல்லாமே பார்த்து பார்த்து செய்கிறோம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படி என்றாலும் இந்த மாதிரி புற காரணிகளால் வரக்கூடிய பிள்ளைகள் வரத்தான் செய்யும் சில நேரங்களில் அது இருக்க தான் செய்யும் நாம் இந்த மாதிரி பிள்ளைகளை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன் நான் வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய விஷயத்தை நான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இல்லையா கருவியில் பிழையாக இருந்துச்சுன்னா கருவியில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளையை நான் சரி பண்ணிக்குவேன் அல்லது கருவியை மாற்றிக்குவேன் என்னுடைய தனிப்பட்ட பிள்ளை பர்சனல் எரராக இருந்துச்சுன்னா அதையும் நான் நிவர்த்தி செய்யலாம் என்னுடைய கவனத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்திக்கலாம் நாம் இன்னும் ரொம்ப கவனமாக ரொம்ப துல்லியமாக அளவுக்கிட முயற்சி பண்ணலாம் அப்படியெல்லாம் அந்த பிள்ளைகளை நம்ம குறைக்க முடியும் இந்த புற காரணிகளால் ஏற்படக்கூடிய குறைகளை நான் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது முடிந்த அளவிற்கு அந்த புற காரணிகள் என்னுடைய அளவீடு செய்யக்கூடிய நேரத்தில் பாதிக்காத அளவுக்கு உள்ள வராத அளவுக்கு நான் பார்த்து கொள்ள முடியுமே தவிர வேறு ஒன்றும் நாம் செய்ய முடியாது முறையான பிழைகள் அதாவது சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் இதில் நாம் ஒரு மூன்று நான்கு வகையான பிழைகளை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம் அப்போ இதில் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய பிழை அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா மீச்சிற்றளவு பிழை அதாவது லீஸ் கவுண்ட் எரர்ஸ் இது என்ன அது லீஸ் கவுண்ட் எரர்ஸ் அதாவது ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்கிறேன்னு நாம் அளவிட வேண்டிய துல்லியத்தன்மை எதுவோ அதற்கு சரியான கருவியை நாம் தேர்ந்தெடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு கருவியினுடைய மிக குறைவாக அது எவ்வளவு துல்லியமான மதிப்பை அளக்க முடியுமோ அதை தான் மீச்சிற்றளவு அப்படின்னு கடந்த காணொலிகளில் ஒரு காணொலிகளையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நினைவிருக்கும் நினைக்கிறேன் அதை இந்த இடத்துல நினைவுபடுத்திக்கிறேன் அப்போ லீஸ் கவுண்ட் எரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த கருவி நல்லா இருந்தாலும் அந்த கருவியினுடைய எல்லை அளவீடு செய்யக்கூடிய எல்லைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதற்குள்ள தான் அதால் அளவீடு செய்ய முடியும் எனக்கு அதை மீறி துல்லியத்தன்மை தேவைப்படுகிற பொழுது அந்த கருவியை நான் விட்டுட்டு இன்னொரு கருவிக்கு தான் போடுமே முடிய அந்த கருவியை வச்சே நான் அளவீடு செய்ய முயற்சி பண்ணால் கண்டிப்பாக அது பிழையாகத்தான் முடியும் அதாவது ஒரு நொடியை வந்து நான் அளக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா சாதாரண கிளாக் போதும் எனக்கு ஆனால் ஒரு மில்லி செகண்டை நான் ஒரு கிளா சாதாரண கிளாக்கை வச்சு அளந்தே
பிழைகளினுடைய வகைகளில் முதல்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய சப் கேட்டகரிஸ் இருக்கக்கூடிய பெரிய அளவிலான முறையான பிழைகள் அதாவது சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் பற்றி தான் தெளிவாக இந்த காணொலியில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்னும் ஒரு சில பிழைகள் இருக்கிறது அதை வரும் காணொலியில் நம்ம பார்ப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜோ இது இனிதை இயற்பியல் சந்தோஷமாக இயற்பியலை கற்றுக்குவோம் கற்றுக்கொள்வது இனிதாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களே இன்னொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்குள்ள மறந்துடாதீங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு சொல்லுங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் இருந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க இது இனிதே இயற்பியல் நன்றி இன்னொரு காணொலியில் சந்திக்கிறேன்